അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെലൂഡയാണ് നമ്മളിനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഫെലൂഡയുടെ ഉത്ഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അതൊരു പേർഷ്യൻ വിഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത് വന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അധിനിവേശങ്ങൾ വിദേശ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലും ഒക്കെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്കിലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ആറബ്സ് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസ് എല്ലാവരും വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആറബ്സ് ഒരു പ്രധാന ആൾക്കാരായിരുന്നു പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്വാധീനം അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളും കൂടി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നല്ല നല്ല രുചികൾ നല്ല നല്ല സ്വാദ് നമുക്ക് സ്വന്തമാകുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഫെലൂഡ അപ്പോൾ ഫെലൂഡ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തായാലും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഫെലൂടെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു മാംഗോ ഫെലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെലൂഡാസ് തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മാംഗോ സീസൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് മാംഗോ ഫെലൂഡ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മാംഗോ ഫെലൂഡ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഫെലൂഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് സബ്ജ സീഡ്സ് പറയും അതായത് കറുത്ത കഷ്കഷ്ണ പറയും ചെറിയ കറുത്ത എള്ളു പോലത്തെ കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് ഇതുപോലെ ആകും സോഫ്റ്റ് ജെല്ലി പോലെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ സബ്ജ സീഡ്സ് ചിയ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ പല പേരിലുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കറുത്ത കഷ്കഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഫെലൂഡ സേവ് റൈസ് ബർമസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഖനം കുറഞ്ഞ വേമസിലി പോലെയാണ് ഇത് ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളത് റോസ് സിറപ്പാണ് നല്ല മണമാണ് റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ അതാണ് ഈ റോസ് സിറപ്പ് അത് ഫെലൂഡയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫെലൂഡ സേവ് ഒന്ന് വേവി വെറുമസിലി വേവിക്കുന്ന പോലെയാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആകും അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഊറ്റി എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നു ഇനി ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഫെലൂഡ സേവ് അത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് സോഫ്റ്റായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേമസിലി പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിവിടെ തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അതിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേവ് പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പോലും വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റും നമ്മുടെ മാംഗോ ഫെലൂഡയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒരു ഫെലൂഡ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാലും റോസ് സിറപ്പ് ശകലം എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് കളർ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു ഫൈനൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന
ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അതായത് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഒന്ന് കലക്കുക അപ്പം നല്ല ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലായിരിക്കും അപ്പോൾ പാലിനെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക പാലിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് മുറുക്കും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പാലായിട്ട് ശരിക്കും സേവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സലൂഡ സേവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലാണ് ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതിലേക്ക് നല്ല സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് റോ സിറപ്പ് താഴെ ഒഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാംഗോ പീസസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ സേവ് കുറച്ച് സേവ് ഇട്ടു അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാംഗോ പൾപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മാംഗോ പൾപ്പ് നല്ല കട്ടിക്കാണ് ചെയ്ത് മാ മാമ്പഴം അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കണ്ടൻസ് മുൽക്കം കൂടി ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മുൽക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വെച്ചാക്കാം അപ്പം മാമ്പഴത്തിന് മാമ്പഴത്തിൻ്റെതായ ഒരു മധുരമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കണ്ടൻസ് മുറിക്കുന്ന മധുരവും കൂടി വരും അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ കറുത്ത കഷ്കശ് അഥവാ സബ്ജാ സീഡ്സ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഫെലൂഡാസിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പാൽ തണുത്ത പാൽ പാൽ താഴേക്കും കൂടി പോയിക്കോളും കണ്ടൻസ് മുൽക്കം കൂടി ചേർത്ത് അലിയിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഒരു രണ്ട് സ്കൂപ്പ് നിറച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിനെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം അതിനോടൊപ്പം മാംഗോ പീസസ് അങ്ങനെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ മാംഗോ ഫെലൂഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എത്ര സ്വാദാണെന്ന് ഉഫ് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര സ്വാദാണ് ടേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറി ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും ആഹാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഭംഗി താഴത്ത റോസ് സിറപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മാംഗോ കളർ റോറഞ്ച് യെല്ലോ പിന്നെ പാലിൻ്റെ ഒരു ക്രീമിഷ് കളർ പിന്നെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം കട്ട് മാംഗോസ് എല്ലാം കൂടി ആ സബ്ജാ സീഡ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ ഭംഗി എന്താ പറയുക ഫെലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെർമസിലിയും ഒക്കെ കൂടി നല്ലതാണ് നല്ല തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് കഴിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ സ്വാദ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ